students hope you all are fine okay in the previous video we discussed a comparative analysis of the two poems any woman and the toys in this video we will be dealing with the story the match box by asha purna devi okay now uh, without wasting any time let us see who is asha purna devi asha purna devi is a bengali writer a novelist a poem a poet and then uh, she is she has received many honorary awards including the gnanapeet the padma shri and uh, d lit by the university of jabalpur not only that she is also a recipient of the sahitya academy fellowship so by this uh, we can come to know that she is a famous writer then as you all know that this lesson or this story is also included in the first unit so the theme will be the same of women empower empowerment and emancipation okay now let us uh, go through the first lines the starting lines of this uh, story there are two ways of spreading light to be the candle or the mirror that reflects it women should choose between being a candle or a mirror and work for their own emancipation as well as for the generations to come alle ee oru paadam adinte todakkam etho aadyathe aa todakkam aanu nammal ee vaichathu adil adil parayna karyam endana streegalukku rendu reethiyil ee velicham allengil tande ullilulla oru velicham adu pagarnu kodukkam onnu illengil be a candle oru melugidiri pole thanne sondamaya aa velicham നമുക്ക് ഇനിയുള്ള തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു വെളിച്ചം പകർന്നു കൊടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണോ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അത് അതേപോലെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാം പ്രതിഫലനം റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ അതേപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഇനിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാം സോ യു ക്യാൻ ഡിസൈഡ് വാട്ട് യു വോണ്ട് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് ദ ലെസൺ മാച്ച് ബോക്സ് മാച്ച് ബോക്സ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായി അറിയാം അല്ലെ തീപ്പെട്ടി ന വൈ ആശ പൂർണ ദേവി ഹാസ് ഗിവൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദിസ് ലെസൺ ഹാസ് മാച്ച് ബോക്സ് ലെറ്റ് സി ഐ ഓൾവേസ് കമ്പയർ വിമൻ ടു മാച്ച് ബോക്സസ് വൈ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വേ മാച്ച് ബോക്സസ് ആർ ഈവൻ ദോ ദ ഹാവ് ഇനഫ് ഗൺ പൗഡർ ടു സെറ്റ് എ ഹൺഡ്രഡ് ലങ്കാസ് എ ഫ്ലെയിം ദ സെറ്റ് അറൌണ്ട് മീ ക്യാൻ ഇന്നസെന്റ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ ഇൻ ദ പാൻട്രി ഇൻ ദ ബെഡ്റൂം ഹിയർ ദേർ എനി വെർ women too are exactly the same okay so in the first paragraph itself she makes it clear why she has compared women to match boxes indu kondana streegale match box umayi taaridhamyam cheyidirikkunathu in aadyatha paragraph il thanne parayunu okay asha purna devi parayunathu endana streegalum match box pole thaneyana namak ariyam ee tee petti inde ullilulla kolligal adinde aa kolligalku adinde etthom aa mugalilthe bhagam adil ഗൺ പൗഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് ഫ്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ തീ വരുന്നത് അപ്പോ ആ ഒരു അതേപോലെ തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളും സ്ത്രീകളുടെ ഉള്ളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള തീയുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ലങ്ക എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ലങ്ക ദഹനം എന്താണ് എന്നുള്ളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ലങ്കകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്റെ ഈ തീയിൽ കത്തിച്ചു കളയാൻ അതില്ലാതെ ആക്കാനുള്ള കഴിവ് ഓരോ സ്ത്രീയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ദേ സിറ്റ് ഇൻ ദ ഹൗസ് അല്ലെ വീട്ടിലിരുന്ന് ദേ ആർ മീക്ക് ആൻഡ് ഇന്നസെന്റ് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ട് ജെന്റലായിട്ട് വളരെയധികം സൗമ്യമായി നിഷ്കളങ്കമായി വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കും എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ മാച്ച് ബോക്സ് എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അടുക്കളയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാൻട്രി പാൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ സ്റ്റോർ റൂം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കലവറ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കലവറയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണോ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോകും അതേപോലെ തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളുടെയും അവസ്ഥ എന്ന് ആശ പൂർണ്ണാദേവി ഫേസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നിട്ട് ദെൻ ഷി ഗോസ് ഓൺ ടു സേ ദാറ്റ് ഡു യു വോണ്ട് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഉദാഹരണം വേണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഷി ഗോസ് ഓൺ ടു ടെൽ ദ സ്റ്റോറി എന്നിട്ട് നമ്മളെ ആ കഥയിലേക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആശാപൂർണ ദേവി അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നാ ലെറ്റ് എസ് ഗോ ഇൻ ടു ദ സ്റ്റോറി 
Sunday, uh, then look carefully at the enormous three-story house in front of us. Sunday morning, the washerman has come and is waiting. Moments before handing over a heap of Ajit's dirty clothes to the washerman, Nomita goes through the pockets one last time and discovers the letter. A twisted, crumpled envelope with its mouth torn and on the envelope, Nomita's name. A flame goes up top in Nomita's nerves and veins. She drops the clothes in her hands and sits on the bed to open the letter. The first thing she looks is at the date. Going by the date, the letter must have come about three days earlier. She turns over the envelope and matches the postmark to the date. That too bears the same witness. Yes, the letter uh, came three days ago. Okay, apo ida ana, namarada katha katha ingene ana, namarada todang guna da. Ingene ana, the there is a three-storied building, moon nele ulla kette dam. So we uh, we come to know that it is a traditional Bengali house, moon nele ulla oru valiye oru taravad bole ulla oru building ana. Okay, pa moon nele kanda, so we can imagine that it might be a joint family. Alle. அத்திர வெளியே ஒரு குடும்பம் அவட தாமசிக்கின்னுண்டாவும் என்று கருதாம் ஓகே அண்ட் அது கழிஞ்சிட்டு தெர் இஸ் எ வாஷர் மேன் ஹூ இஸ் வெயிட்டிங் அவுட் சைட் தட் ஹவுஸ் ஒரு அலக்குகாரன் அவட வெயிட் ചെയ്യുന്നുണ്ട് and இதின் ஈ அலக்குகாரன் கொடுக்கാൻ വേണ്ടിയാണ് அவட உள்ள ஒரு ஸ்திரீ ஈ தன்னோட ஹஸ்பண்டின்ட ட்ரெஸ்கள் ஓகே அழுக்குள்ள ட்ரெஸ்களுக்கு നോക്കുമ്പോൾ அதின்ட பாக்கெட்டிலூட ஒன்னும் கூடி ഒന്ന് തിരഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടാണ് കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പോക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഒരു ആൻവലപ്പ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ഒരു കത്ത് എഴുതി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആൻവലപ്പ് കിട്ടുന്നു ആൻഡ് അത് എങ്ങനെയുള്ള ഏത് രീതിയിലാണ് അത് ക്രംപിൾഡ് ആൻഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് ചുരുട്ടി കൂട്ടി അങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ആൻവലപ്പ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴോ ഇറ്റ്സ് മൗത്ത് ഇസ് ടോൺ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ അതിന്റെ അത് തുറന്നിരിക്കുന്നു അത് പൊട്ടിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോമിതയ്ക്ക് മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് അത് നോക്കുമ്പോഴോ നോമിത എന്നുള്ള പേരാണ് അതിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ വി കം ടു നോ ദാറ്റ് ആർ മേജർ ക്യാരക്ടർ ആദ്യത്തെ നമ്മളുടെ ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നോമിത ആൻഡ് ദ ക്ലോത്ത്സ് അല്ലെ ആരുടെ വസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് നോമിത ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞിരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് അജിത്ത് ഓക്കെ ഇവർ രണ്ടു പേരാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നോമിത തന്റെ പേരിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ കത്ത് തന്റെ ഭർത്താവ് അത് പൊട്ടിച്ച് വായിച്ചുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആദ്യം നോമിത നോക്കുന്നത് മൂന്ന് ദിവസമായി ആ കത്ത് വന്നു വന്നിട്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു ആൻഡ് ഷീ ഇസ് വെരി ആംഗ്രി വളരെയധികം ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നോമിത ഈ മൂന്ന് ദിവസമായി വന്നിട്ട് പക്ഷെ എന്നോട് ഇതുവരെ ആരും ഹസ്ബൻഡ് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മൂന്ന് ദിവസമായി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കത്ത് വന്നിട്ട് എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വാട്ട് ഡസ് നോമിത തിങ്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് Ajit's nature is exactly like that. Somehow, he's gained possession of the key to the letter box, fishing it through the gaps among the 50 wahans of this joint family. And whenever there is a letter with me name on the envelope, he opens and reads it first, I don't listen does he give it to me. It's possible that often times he don't give it to me at all. Even though, to this day, Ajit cannot truthfully make the claim that he's been able to discover a new letter in the slightest degree of suspicious. still still this ugly habit of his won't go and so we can see that nomita is very angry valare adhigam upset aanu deshapettirikkana and nomita says that ajithinte oru nature ajithinte oru swabhavate kuriche aalochikkina reethiyilulla oru scene aanu allengil angane ulla oru karyam aanu nammal avade kaanunnathu ajith adu thoranirikkunu vaichirikkunu ennittu koodi ennode adonnum paranjittilla ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ ഫ്ലെയിം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ വാക്കുകൾ പല തവണ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ തന്റെ ഉള്ളിൽ അത്രയും അധികം തീ അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് നോമിതയ്ക്ക് 
and she says that it is not a deli, uh, casual incident idu sadharana endha oru katta alle ennalla oru simple aayittulla oru karyam alla adu it is deliberate enna nomitha chindikunu idu manapoorvam cheyyunna oru karyam aanu pala thavana angane sambhavichittund kaaranam endana there are 52 hands ennu parayunu appo 1026 aalkar avade thamasikkunnundu avarude ekke ide ennu അജിത്ത് പോസ്റ്റ് ബോക്സിന്റെ ആ താക്കോൽ എങ്ങനെയോ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നോമിതയുടെ പേരിൽ വരുന്ന കത്ത് എല്ലായ്പ്പോഴും അജിത്താണ് ആദ്യം തുറന്നു നോക്കുന്നത് അല്ലെ നോമിതയുടെ പേരിൽ ഏതൊരു കത്ത് വന്നാലും നോമിത എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഈവൻ ടു ദിസ് ഡേ ഹി കെ നോട്ട് ട്രൂത്ത്ഫുള്ളി മേക്ക് ദ ക്ലെയിം ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ബീങ് ഏബിൾ ടു ഡിസ്കവർ എനി ലെറ്റർ ഇൻ ദ സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സസ്പെഷ്യസ് അല്ലെ കുറച്ചു പോലും സംശയത്തോടെ അല്ലാതെ നോമിതയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു കത്തും അജിത്ത് ഇന്നേറ്റ ദിവസം വരേക്കും അജിത്തിന് അത് അങ്ങനെ അല്ലാതെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ നോമിതയുടെ പേരിൽ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു ആരയച്ചു എന്ന് വളരെയധികം സംശയത്തോടു കൂടെ നോക്കുന്നു അജിത്ത് അപ്പൊ അജിത്തിന്റെ ഈ ഒരു സ്വഭാവം അത് ഒരിക്കലും മാറുന്നേ ഇല്ല എന്ന് നോമിത അവിടെ ദേഷ്യത്തോടെയും സങ്കടത്തോടെയും ഒക്കെ ഓർക്കുന്നു ഓക്കെ and not with adu kaliyitte varuna oru paragraph aanu vaaikkunnathu not with nomita's anger not with her taken offense not with bitter reproaches her trying to shame him sarcasm not with anything if she mentions it first he tries to laugh it away and if laughter doesn't get him out of deep water he scolds her she sits perfectly for a minute and reads the letter through it's nothing much a letter from nomita's mother it's her standard speech the good woman has once again placed on the record the news of her various hardships and complaints getting worse misfortune upon misfortune the ceiling of her room is cracked and the rain water falls through in ceaseless streams if this is not immediately remedied she will have to die crushed under the weight of a collapsed roof of course she does not dread that eventually her daughter is the queen is a queen and her son in law high minded large hearted therefore etc etc an indignant widow without husband or son she was successful in consigning her daughter to a wealthy family's house on the strength of looks alone but the good lady has never stopped taking credit at the slightest opportunity she has been finding such opportunities all along okay അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോമിത നോമിതയെ കുറിച്ചും നോമിതയുടെ അമ്മയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നോമിതയുടെ ഈ ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ നോമിതയുടെ നോമിത അജിത്തിന്റെ ഈ ഒരു സ്വഭാവം മാറ്റാൻ വേണ്ടി പല രീതിയിലും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അജിത്തിനെ ഒരുപാട് എന്താ കളിയാക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അജിത്തിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടോ ഒക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും അജിത്തിന് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് അതെല്ലാം ആ ഒരു ചിന്തകളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനി കത്തിൽ എന്താ എന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നോമിതയുടെ അമ്മ അയച്ചിരിക്കുന്ന കത്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇനി ആ കത്തിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇതിനു മുൻപെയും ഇതേപോലെയുള്ള കത്തുകളാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന ആ വരിയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇതേ സ്ഥിരം വയ്ക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു പല്ലവിയാണ് എന്ന് എന്നാണ് ആ ഒരു സെന്റൻസിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ആൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ലേഡി ഒരു വയസ്സായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ തന്നെ ആയിരിക്കും അവരെന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഹാർഡ്ഷിപ്സ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതേപോലെ തന്നെ മിസ്ഫോർച്യൂൺ അപ്പോൺ മിസ്ഫോർച്യൂൺ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ തന്റെ ലൈഫിൽ വളരെയധികം അൺഫോർച്യുനേറ്റ് ആണ് ഭാഗ്യമില്ല അല്ലെ നിർഭാഗ്യം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ അടുത്തത് ആ രീതിയിലാണ് എന്റെ ജീവിതം എന്നൊക്കെയാണ് നോമിതയുടെ അമ്മ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് തന്റെ താൻ കിടക്കുന്ന ആ റൂമിലെ സീലിംഗ് മേൽക്കൂര ചോരുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇനി ചോരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് സ്ട്രീംസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആർ കമ്മിങ് ഇൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കൂ അല്ലെ അരുവി പോലെ വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എന്താ സീലിംഗ് തകർന്നു പോയി അതിന്റെ താഴെ അതിന്റെ ചോട്ടിൽ കിടന്ന് ഞാൻ മരിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് അമ്മ പറയുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അതിന് പേടിയൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താണ് 
എൻ്റെ മകൾ ഒരു രാജ്ഞിയാണ് മൈ ഡോട്ടർ ഇസ് എ ക്വീൻ ആൻഡ് മൈ സൺ ഇൻ ലോ എ ലാർജ് ഹാർട്ടഡ് മാൻ എൻ്റെ മരുമകനോ വലിയ മനസ്സിനുടമയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരും എന്നൊക്കെ എക്സെട്ര എക്സെട്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ കത്ത് അങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പൊ നോമിതയ്ക്ക് തൻ്റെ അമ്മ അമ്മയുടെ അവസ്ഥ ഇനി നോമിതയുടെ അമ്മയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ അവിടെ പറയുന്നത് ഷീ ഈസ് എ വിഡോ ഓക്കെ ഭർത്താവും ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ആൺമക്കളും ഇല്ല തന്റെ മകളെ ഇതേപോലെ ഉള്ള ഒരു വലിയ വീട്ടിലേക്ക് കല്യാണം കഴിക്ക കഴിപ്പിച്ച് അയക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലുക്സ് ഓഫ് നോമിത അലോൺ നോമിത കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ സാധിച്ചത് എന്ന് പക്ഷെ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഇന്നും ആ അമ്മ എടുക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എന്താ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരുന്നിട്ട് കാശ് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ആ മദർ ഇന്നും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതേപോലെ ഉള്ള ഒരു ആവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ and then uh, whenever ajith sees a letter ini ajith ide pole ulla oru kath eppa kandalum ajith endana oru karyam parayunnathu nomidayude sthiram nomidayude veettil ninnu kath vannu ennu ajith vaichu nokki kanniyanya ajith nomidayude parayna karyam enna why bother to read that i'll go and fill out a money order form അജിത്ത് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് അത് പൊട്ടിച്ചു നോക്ക് നോക്കി വായിക്കേണ്ട ആവശ്യം അതിന്റെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഒരു ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് ക്യാഷ് അല്ലെ ഒരു പിടി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസ എടുത്ത് ഒരു മണി ഓർഡർ ആക്കി അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്ത് കത്ത് വന്നാലും ഇതന്നെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് അജിത്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നോമിത തല കുനിച്ച് നാണിച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ തന്റെ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ സെൽഫ് റിസ്പെക്ട് നോമിതയുടെ സെൽഫ് റിസ്പെക്ട് അവിടെ ഇല്ലാതെ ആയി പോകുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഷീ ഗോസ് അഗെയിൻ ഷി ബിക്കംസ് ആംഗ്രി അഗെയിൻ പിന്നെയും നോമിത നോമിതയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അജിത്ത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നോമിത പണ്ട് അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ഓൺ പോസ്റ്റ് കാർഡ്സ് പോസ്റ്റ് കാർഡ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ആ പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ ഇതേപോലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയക്കരുത് എന്ന് നോമിത അമ്മയെ വിലക്കിയിരുന്നു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ അയച്ചില്ല എന്നാൽ അതേ കാര്യം തന്നെ ഒരു കത്ത് എഴുതി ആൻവലപ്പിന്റെ ഉള്ളിലാക്കി അയക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇതെല്ലാം ആലോചിക്കുമ്പോൾ നോമിത ബിക്കംസ് വെരി അപ്സെറ്റ് ആൻഡ് വെരി ആംഗ്രി ഈവൻ മോർ ആൻഡ് വാട്ട് ഡസ് ഷീ സേ ലുക്ക് ഇറ്റ് ഹർ വൈ വൈ ഡസ് ഷീ കീപ് ഓൺ ബെഗിങ് ലൈക്ക് ദിസ് വൈ വോണ്ട് ഷീ ലെറ്റ് മീ കീപ് മൈ സെൽഫ് റിസ്പെക്ട് മൈ ഡിഗ്നിറ്റി No, this time I will write and tell her clearly I can't do any more. Don't hope for anything from. Amma, thank you for your self respect to me. But I think you are self respect. Inde atma abhimanam illya de akka gaya na. ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാത്തത് എന്ന് ഒരു ദുഃഖം അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം അത് രണ്ടും നോമിതയ്ക്ക് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം അജിത്ത് കുളിച്ചൊരുങ്ങി പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഷീ ഫ്ലെയിംസ് അറ്റ് ഹിം ആ അത്രയും നേരം ഉണ്ടായിരുന്ന ദേഷ്യം സങ്കടം അതെല്ലാം നേരെ അജിത്തിന്റെ നേർക്ക് ആണ് നോമിത അവിടെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് Oh ho, yes yes. Indeed, there was a letter from your mother. I just hadn't got around to giving it to you. Why hadn't you got around to it? Why? Why? Answer me. Why hadn't you got around to it? What a nuisance. I'd forgotten. Why else? Liar. Why are you saying whatever comes to your mouth? Don't people forget? No they don't. Why did you open my letter? What if I opened it? my own wife's letter be quiet be quiet i tell you for what reason should you open my letters haven't i told you a thousand times not to if you're forbidding it then it's a definite something shouldn't i make sure that no one's passing you love letters in secret stop it what a common vulgar man you are is that so those who who wind day and night and hold out their palms to their son-in-law they're the high class people A dung picker's daughter becomes a queen, and so... Shut up! 
Shut up. What shut up? I'll do what I want, what I please. What will you do? Can you do anything? I can't. I can't do anything. You want to see if I can do anything? So, continue. It was a very fierce fight. Like, Valeria, they come out to me, out to me, and parang yung konda ana. Avery, some say kin na da. And Namita parang yung na da. Engine yung na Hindu konda. Why did he didn't you give tell me about the letter? Ina chody kung ba? Ajitna na arayam. Like, ajitna manslay. E the letter ana. E the letter ana. E na la dokay manslay. Paksa arayata bahavatil. Avery, na di kyun no. Like. എന്നിട്ട് അജിത്ത് അവിടെ ഓർക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു അത് ഞാൻ കീറിക്കളഞ്ഞ് നശിപ്പിക്കണം നോമിതയ്ക്ക് ഒരിക്കലും അത് കൊടുക്കരുത് എന്ന് കരുതിയതാണ് എന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി അത് കളയാൻ മറന്നുപോയി അല്ലെ എന്നാണ് അജിത്ത് അവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ മറന്നു പോയത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നോമിതയ്ക്ക് അത് കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ അജിത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കുറ്റബോധവും തോന്നുന്നില്ല ഓക്കെ ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോമിത ഒരുപാട് എക്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ നുണ പറയുകയാണ് അല്ലെ മനഃപൂർവ്വം എനിക്ക് തരാതിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ നോമിത അവിടെ പറയുന്നു അപ്പൊ അജിത്ത് പറയുന്നത് എന്താ നോക്കൂ എന്റെ ഭാര്യയുടെ കത്തല്ലേ അല്ലെ എനിക്ക് പൊട്ടിച്ച് വായിച്ചാൽ എന്താണ് എന്താ അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്താ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ നോമിത പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അല്ലെ എന്താ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്റെ കത്തെല്ലാം പൊട്ടിച്ച് വായിക്കരുത് എന്നൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നോമിത അല്ലെ ആ സമയത്താണ് അജിത്ത് പറയുന്നത് എന്താ എന്റെ ഭാര്യക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന കത്തല്ലേ അത് പൊട്ടിച്ച് വായിച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നോമിത നോമിതയെ ശരിക്കും ഒരു വസ്തുവിനെ പോലെ എന്റെ സ്വന്തമായതല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താലും എന്താ എന്നുള്ള രീതിയിലെ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് നോമിതയെ അജിത്ത് അവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഷി ബിക്കംസ് വെരി ആംഗ്രി അല്ലെ അജിത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ നിനക്ക് ആരെങ്കിലും അവിടെ ലവ് ലെറ്റർ അയക്കുന്നില്ലേ അയക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അറിയണ്ടേ എന്നാണ് അജിത്ത് പറയുന്നത് നോക്കൂ അപ്പോ നോമിതയോട് നോമിതയുടെ എന്താ കത്ത് കിട്ടുന്നതില് അജിത്തിന് സംശയമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ നോമിത അവിടെ പറയുന്നത് യു ആർ സച്ച് എ വൾഗർ മാൻ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ ഇത്രയും വൾഗർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് ദെൻ അജിത് സേസ് അപ്പോ ദെൻ ഹി ടു പിക്സ് അപ്പ് ദ പോയിസണസ് നൈഫ് എന്നൊരു വാക്കാണ് എന്നൊരു സെന്റൻസ് ആണ് അവിടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അജിത്ത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് സന്ദർഭം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം ആദ്യമൊക്കെ ചിരിച്ചു തള്ളാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അതല്ല നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നോമിത നോമിതയെ ഒരുപാട് ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം ഇത്രയും നേരം അജിത്ത് ആ ലൈറ്റ് ആയ രീതിയിലൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല നൗ ഹി ടു പിക്സ് അപ്പ് ദ പോയിസണസ് നൈഫ് എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അജിത്തും ഇനി ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യും എന്ന് അജിത്ത് അവിടെ പറയുന്നു ഹു ആർ യു ടു ടെൽ മീ അല്ലെ ക്യാൻ യു ഡു എനിത്തിങ് എന്ന് അജിത്ത് അവിടെ എടുത്തു ചോദിക്കുന്നു അല്ലെ എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യും നീ ആരാണ് തടയാൻ അതെ അല്ലെ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നോമിത അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഷീ സെയ്സ് ദാറ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് കാണണോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ സാരിയിലെ തുമ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒരു തീപ്പെട്ടി കൊള്ളിയെടുത്ത് കത്തിച്ചു കളയുന്നു ഓക്കെ ആ സമയത്ത് അത്രയും നേരം നോമിതയെ ഒരു പേടിയും ഇല്ലാത്ത അജിത്തിന് ഹി ബിക്കംസ് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഹെർ ആ ഒരു തന്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് അജിത്ത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ആൻഡ് ഹി ബിക്കംസ് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഹെർ നോമിതയെ പേടിയാവുന്നു ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമോ എന്ന് അജിത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് ആ തീ അണയ്ക്കുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഇത്രയും ദേഷ്യമോ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇത്രയും ദേഷ്യം അത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ആൻഡ് ആ സമയത്ത് അജിത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് സ്വരം താഴ്ത്തിയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ലുക്ക് ദർ സോ ഖുറിമാച്ച് ലോങ്ർ ഡിസ് ദ വാഷർമെൻ ഹാവ് ടു വെയ്റ്റ് ഇഫ് യു ഡോ വാണ്ട് ടു
ലേഡി സ്മോൾ ചൈൽഡ് കംസ് ദർ ഒരു കുട്ടി എവിടെ വന്നിട്ട് ഷീ കോൾസ് ഹെർ ഖുറീമ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചെറിയമ്മ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബംഗാളി വേർഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ വാഷർമാനിന് തുണി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ അത് തുണി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കൂ അലക്കുകാരന് അത് കൊടുക്കൂ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു വിടൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കുറച്ച് നേരം നോമിത പരിസരമെല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അല്ലെ എന്താണ് ശരിയാണല്ലോ വാഷർമാനിന്റെ കാര്യമൊക്കെ അയാളുടെ മുഖവും ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് കുട്ടിയോട് പറയുന്നു ഞാനിപ്പോ തന്നെ താഴത്തേക്ക് വരാം നീ പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞിനെ ആ കുട്ടിയെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നു ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ഡസ് നമിത ഡു നമിത സ്പീക്സ് ഹെർ മൈൻഡ് സോ നോ വൺ അറ്റാക്സ് ഹെർ ഔട്ട് റൈറ്റ് ടു ഹർ ഫേസ് ദ ഓൺലി പിഞ്ച് ഹെർ വിത്ത് ഷാർപ്പ് വേൾഡ്സ് ഹെർ സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ് വിത്ത് വർക്ക് ദിസ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് സീയിങ് ഹെർ ഷീ പുട്സ് എ ട്വിസ്റ്റഡ് സ്മൈൽ ഓൺ ഹർ സ്വെറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് ഫേസ് ആൻഡ് സേസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഹർ സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അജിത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ രാജ്യത്തിന് രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാരുണ്ട് എന്ന് കരുതാം അപ്പൊ അവിടെ ആ രണ്ടാം രണ്ടാമത്തെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയാണ് ആ ലേഡി ആ ലേഡി അവിടെ എന്താണ് ഷീസ് എക്സോസ്റ്റഡ് ഫ്രം ദ മോർണിംഗ് വർക്ക് രാവിലത്തെ ഈ തിരക്കും ജോലികളും അതിൽ നിന്നൊക്കെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ തന്റെ ആ വേറപ്പ് നിറഞ്ഞ ആ മുഖത്തിൽ നിന്ന് മുഖം ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് നോമിത വരുന്നത് കണ്ടു ആൻഡ് നോമിത വരുന്നത് കണ്ടതിന് ശേഷം അവര് തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കോൺവെർസേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നോക്കൂ Well, that's something. At least, you finally decided to come down from upstairs. Baba, there is no good or bad time for you. You find the smallest excuse to go into your room and get cozy with your husband. Does the love talk never get old? Oh, it's nothing like that. You should come and peek in sometime. Our talk is all angry talk. Do you know? Stop it. Don't cover up the forbidden fish with your pious spinach. We haven't been raised on donkey grass. Why do we need to peek in? What you're showing us right in front of our eyes, 24 hours a day. Go on. You say the naughtiest things. Avare rendu verum thamilulla oru cheriya conversation aanu nammal avade kandathu. Endakeyana parayunnathu? Oh, ningale erangi vannu ithrayum neram aayitte. Okay. എന്താണ് ഒരു നല്ല സമയമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോശം സമയമോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ ഏത് ഏത് സമയത്തും ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ പോയി ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറയാൻ കിട്ടിയ സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് നേരമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് അതിനോട് എന്താ നോമിത റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയല്ല വി ആർ അവർ ടോക്സ് ആർ ഓൾവേസ് ആംഗ്രി ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് വന്ന് കേട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അതിന് അവിടെ ദ മെജോ വൈഫ് എന്നാണ് അവരെ പറയുന്നത് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ മെജോ വൈഫ് എന്നാണ് അവരവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ ആവശ്യമെന്നില്ല ആൻഡ് ദ യൂസ് എ ഫ്രേസ് ഡോണ്ട് കവർ യുവർ ഫൊബിഡൻ ഫിഷ് വിത്ത് പയസ് സ്പിനാച്ച് എന്നുള്ള ഒരു ഫ്രേസ് ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബംഗാളി ഹൗസ് ഹോൾഡിലെല്ലാം എല്ലാ മീനുകളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തരം മത്സ്യം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഉള്ള ഒരു അനുവാദമില്ല അപ്പൊ അവ അതിനെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സ്പിനാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ചീര എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദർ ഡെയിലി ഫുഡ് അപ്പൊ ആ സ്പിനാച്ച് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന ഒരു അതിന്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് അങ്ങനെയാണ് ആൻഡ് ദ ഇംപ്ലൈഡ് മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ നീ ഇപ്പോ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആംഗ്രി ടോക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏത് നേരവും അടിയും വഴക്കുമാണ് എന്ന് ഒരു മറ വെച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ലവ് ടോക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ നുണ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു and then she goes on to say that we are not raised on donkey grass and vechal njangalku athrayum viddhigal alla njangal njangalum then she says that you talk the naughtiest thing ennu parayunnu alle ningal verude kali yakanda ennakke reethiyilokke samsarikkunu and then ennu vechal nomitha avada cheyan uddheshikkunnathu endha nu vechal even she does not discloses her troubles to them ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും
അത് അവരോട് തുറന്നു പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനോ ഒന്നും നോമിതയും തയ്യാറാകുന്നില്ല അല്ലെ ആ തൻ്റെ ആ ലൈഫ് വളരെ സേഫാണ് സെക്യൂർഡ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു മുഖം മൂടി അഴിക്കാൻ അവിടെ നോമിതയും തയ്യാറല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാകുന്നു ആൻഡ് സഡൻലി വൺ മോർ ക്യാരക്ടർ അപ്പിയേഴ്സ് ദർ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഹാവ് യു ചാപ്പ് ദ വെജിറ്റബിൾസ് യെറ്റ് a rare are you just telling stories what's that what's this unlucky thing how did you burn your and call that way oh don't remind me it's exactly what you keep come warning me about i didn't listen and see what happened i used my and call to lift a hot pot of water off the stove and that did it samayath thanneyana mattoru stree alle mattoru ലേഡി അവിടെ വരുന്നത് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ദ ബോറോ വൈഫ് ബോറോ വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ ഭാര്യ അപ്പൊ അവരവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഷീ ഈസ് റഷിംഗ് ദൻ ഇതുവരെ പച്ചക്കറി ഒന്നും അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ഷീ സെയ്സ് ദാറ്റ് ഷീ നോട്ടീസ് ഇസ് ദ സാരി നോമിതയുടെ സാരി ആ സാരി തുമ്പ് കത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ആഞ്ചൽ എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആഞ്ചൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാരിയുടെ ആ തുമ്പ് നമ്മൾ മുന്താണി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ കത്തി കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഈ ലേഡി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ആൻഡ് ഷീ സെയ്സ് ദാറ്റ് ഇത് എന്താണ് ഈ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നോമിത അവിടെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം ഷീ വോണ്ട്സ് ടു കീപ് ഹെർ ഷെൽ ഓർ ഷീ വോണ്ട്സ് ടു കീപ് ഹെർ മാസ്ക് അല്ലെ തന്റെ ആ മുഖം മൂടി നല്ല നല്ലതാണ് എല്ലാം എന്നുള്ളൊരു കവറിങ് അവിടെ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു നോമിത എന്ത് പറയുന്നു ഓ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു ഞാൻ ഒരു ചൂടുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ ഈ ഒരു സാരി ഉപയോഗിച്ച് എടുത്തു അപ്പൊ അത് കാരണം സാരിയിൽ തീ പിടിച്ചതാണ് എന്ന് നോമിത പറയുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും ആൻഡ് അപ്പോ തന്റെ ഈ ഒരു മിസ് ഫോർച്യൂൺ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ തനിക്ക് ഒരു റെസ്പെക്റ്റും അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ആ വീട്ടിലുള്ളവരോട് പോലും നോമിത ഒരിക്കലും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല ദൻ വാട്ട് ഷി ഡസ് നോമിത പുൾസ് ദ ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടേറ്റോസ് ടുവേർഡ്സ് ഹെർ സെൽഫ് ആൻഡ് സിറ്റ്സ് ഡൗൺ ടു പീൽ പൊട്ടേറ്റോസ് ആൻഡ് ഇൻ ഹെർ മൈൻഡ് ഷീ ഷി മൈറ്റ് ബി ഏബിൾ സീക്രട്ട്ലി ടു ആൻഡ് ഇൻ ഹെർ മൈൻഡ് ഷി കീപ്സ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഹൗ ഷി മൈറ്റ് ബി ഏബിൾ സീക്രട്ട്ലി ടു സെൻഡ് ഹെർ മദർ ഫ്യൂരിറ്റീസ് she can't really write to her i can't do any any more don't hope for anything uh, from me over there the entire village knows nomita is a queen nomita's husband is a high minded large hearted uh, this is uh, precisely why i compare women to match boxes appo nomita ee oru sandarbhathil ninnu rakshapadan vendi vegam pachakari pachakari ella vechirikkina oru kotta eduthu adinte tholoke potatoes ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ തോലെല്ലാം കളയാൻ അവിടെ തുടങ്ങുന്നു ആൻഡ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഷീ ഈസ് തിങ്കിങ് ഇൻ ഹെർ മൈൻഡ് എങ്ങനെയെങ്കിലും അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് പൈസ എവിടുന്നെങ്കിലും ശേഖരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സേവ് ചെയ്ത് അമ്മയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് നോമിത ചിന്തിക്കുന്നു അമ്മയോട് അങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് നോമിത നേരത്തെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും ഒന്നും അയക്കില്ല എൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പക്ഷെ നോമിതയ്ക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിന്റെ റീസൺസ് അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം ഒന്നുണ്ടാവും അത് കൂടാതെ എന്താണ് കാരണം എന്താ ദ എൻറ്റയർ വില്ലേജ് തൻ്റെ ആ വില്ലേജിൽ തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ധാരണ എന്താണ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് എ ക്വീൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രാജ്ഞിയെ പോലെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭർത്താവ് വലിയ മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ധാരണ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും എൻ്റെ അവസ്ഥയും എല്ലാവരും അറിയും അല്ലെ അതെല്ലാം മാറിപ്പോകും അപ്പൊ തന്റെ ആ മുഖം മൂടി അതോടുകൂടി ഇല്ലാതെയാകും എന്ന് നോമിതയ്ക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശാപൂർണാദേവി അവിടെ പറയുന്നു ഈ ഒരു കാരണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്ത്രീകളെ മാച്ച് ബോക്സുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഈവൻ വെൻ ദേ ഹാവ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് വിത്ത് ഇൻ ദം സെൽസ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് മെനി റേജിങ് ഫയേഴ്സ് ദേ നെവർ ഫ്ലെയർ അപ്പ് ആൻഡ് ബേൺ അവേ ദ മാസ്ക്സ് ഓഫ് മെൻ men's high mindedness their large heartedness they don't burn away their own colorful shells they won't burn them the men know this too that is why they leave them scattered
തൻ്റെ ഈ ഒരു കളർഫുൾ മാസ്ക് അല്ലെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ നല്ലതാണ് അല്ലെ എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ ഭാഗ്യവതിയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു മുഖമൂടി മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ ഒരിക്കലും സ്ത്രീകൾ അഴിച്ചു മാറ്റില്ല ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല അതിലൂടെ അഴിച്ചു മാറ്റുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ നടിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ വലിയ മനസ്സുണ്ട് എന്ന് നടിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ മുഖമൂടി കൂടി അതിലൂടെ അഴിച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ആ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ മാച്ച് ബോക്സ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗൺ പൗഡർ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു പെട്ടി വെച്ച് അത് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളും തന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തീയുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മുഖമൂടിയും അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ധാരണ എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ വെച്ച് ആ ഫ്ലെയിം എല്ലാം ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒതുക്കി മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്നു അവസാനിക്കുന്നത് ക്വൈറ്റ് വിതൗട്ട് ഫിയർ ദേ പുട്ട് ദം ഇൻ ദിയർ പോക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു കത്താൻ വളരെയധികം കെൽപ്പുള്ള ശേഷിയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് കൂടി പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു മാച്ച് ബോക്സിന് അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീക്കും ഇതേപോലെ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ കെൽപ്പുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് എന്നറിയാവുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ട് കൂടി ആ ഒരു സ്ത്രീയെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ പോലെ ഒക്കെ അവിടെയും ഇവിടെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് തൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടന്ന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അവര് പെരുമാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആശാപൂർണ ദേവി അവിടെ ഈ ഒരു ലെസൺ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ so uh, this is the lesson match box hope you enjoyed the small animated video and the explanation endengilum samshayam undanundengil allengil vera endengilum abhiprayangal undanundengil please put that in the comment section so till we see till we meet in the next video uh, be safe and have a happy learning thank you students